फिजिक्स के लेक्शन नंबर वन के साथ मैं आपके सामने हाजिर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर वन मेगा इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस क्या करना है डिस्कस करना है वी हैव टू असेस द टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट दिस इज द नेम ऑफ द आर्टिकल We are going to discuss this article in detail. सवाल यह है कि कोई भी मेजरमेंट जो हम लेते हैं any of the measurement that we take is uncertain up to some extent. किसी हद तक हर मेजरमेंट जो हम लेते हैं चाहे किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं वो किसी हद तक अनसर्टन जरूर होती है अब जो हम इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले रहे हैं वो तो अनसर्टेन है हमें पता चल गया उसकी अनसर्टेनिटी कितनी है बाय टेकिंग इट्स लीस्ट काउंट बाय मेजरिंग इट्स लीस्ट काउंट लेकिन बाद बाद ऐसा होता है कि आपको मेजरमेंट्स लेनी पड़ती है बाय अप्लाइंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक डिविजन लाइक मल्टीप्लीकेशन लाइक एडिशन लाइक सब्रैक्शन कई बार हमें इन ऑपरेशन को यूज करके फाइनली कोई रिजल्ट निकालना होता है अब जब ऐसी सिचुएशन आ पड़े जब आपको इन ऑपरेशंस का इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस का इस्तेमाल करना तब आप असेस कैसे करेंगे फाइनल रिजल्ट के अंदर तब आप फाइनल रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी आएगी उसको किस अंदाज से या किस तरह से एक्सेस करेंगे असेस करेंगे उनको या इस किस्म की अनसर्टेनिटीज को असेस करने के चंद रूल्स हैं टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस those rules to assess the uncertainty in the final result of any of the measurement kisi bhi measurement mein kisi bhi mathematical operation ke zariye jab hum finally koi physical quantity as a result nikalte hain to uski usme jo uncertainty available hai hum us uncertainty ko kis tarah se assess karenge now we are going to perform the action now this lecture is for that ab shuru karte hain From the first thing, which is from the first rule, which is for the addition or subtraction. बात बहुत बार आपको कुछ results ऐसे gain करने होते हैं जिनमें आपको दो quantities को add करना होता है. You must keep in mind जो quantities आप add करने जा रहे हैं वो similar होंगी. मतलब ये है कि length में मैं इसको add नहीं कर सकते, मैं इसको मैं length को add नहीं कर सकते. If we are going to assess the uncertainty final in the final result for the case of addition. एड सब्रैक्शन तो हमें एक ही किस्म की क्वांटिटीज को एड या सब्रैक्ट करना होगा तो डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज आप नहीं लेंगे रूल इज टू असेस दी अनसर्टेनिटी फॉर द केस ऑफ एडिशन और सब्रैक्शन द रूल इज दूट अनसर्टेनिटी आर एडेड वट इज मेड बाई दीज अपसोल्यूट अनसर्टेनिटीज अपसोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए काउंट के बराबर The absolute uncertainty is always equal to the least count of a measuring instrument. अब obviously जब हमने एक rule लिख दिया इस rule को explain करने के लिए हमें कोई ना कोई example लेनी पड़ेगी Without taking any example, we will be unable to understand what the rule was. हम understand भी नहीं कर पाए To understand this We will take an example. Let me have two positions. हमारे पास दो positions हैं और हमने उन दोनों positions को mid dot की मदद से measure किया. The position one of a certain thing is x one and this x one is equal to ten point three plus minus zero point one. ये जो plus minus के बाद मैंने आपके सामने quantity ली थी zero point one centimeter. This quantity is in fact equal to the least count. Of the measuring instrument, this measuring instrument से हमने ये position measure की, ये उसका least count है. Least count या दूसरे लफ्जों में इसको आपने क्या कहा था? Absolute uncertainty. This is also uh, the absolute uncertainty. X one is equal to ten point three plus minus zero point one centimeter, and this zero point one centimeter was the least count. Ten point three is the measured value. Yeah, you can say it is the measurement which is taken by that. Now, 
second position of same object is equal to x2 and this x2 is equal to 26.8 plus minus 0.1 cm. This 0.1 cm is again the least count of that measuring instrument and 26.8 is the measurement taken by that measuring instrument. Second measure. How many uncertainty find the change in position? We have to find the final measurement, the change in position along with its uncertainty. How many find the other line? Subject by the final measurement or final measurement, but other is that change in position. Change in position measurement. Change in position. How many find the final position minus initial position? What is the final position? This x2 is the final position, and x1 was the initial position. And we have to measure the change in position first. The change in position is actually represented by x, and this x is equal to x2 minus x1. Final position minus initial position. Final position after pass by other is 26.8 centimeter minus 10.3 centimeter. After the change in position, we have to take the x, and this x is equal to 26.8 minus 10.3 centimeter. We will get the result, and the result is equal to 16.5 centimeter. Yes, 16.5 centimeter. My first question is: This 16.5 centimeter is the change in position? Yeah, is the distance between these two positions? हमें जो हमारे पास जो final result आया, क्या ये uncertain नहीं होगा? This will also be uncertain up to some level. हमने यहाँ पर operation कौन सा perform किया? Position, change in position, find the value, subtraction कर एक ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया वी कैन ऑल्सो परफॉर्म द एडिशन ऑपरेशन लाइक दिस वे इसी तरह से इसी अंदाज से हम एडिशन का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं सिंपल दो क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है लेट्स से हमारे पास दो मैसेस हैं m1 is equal to 5 kg m2 is equal to 2 kg हम इन दोनों को ऐड इसी तरह से कर सकते हैं uh, 5 plus 2 7 kg उसके बाद क्या करना है हमें इन मैसेस में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होगी ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे जिन वन या जिन इंस्ट्रूमेंट से इन मैसेज को आपने मेजर किया उन इंस्ट्रूमेंट के लीज टर्म्स को आप ऐड कर लेंगे इन द सेम वे वी विल डू द सेम थिंग वी विल डू द सेम ऑपरेशन इन दिस एग्जांपल इस एग्जांपल में भी हम सेम ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे और क्या करना है हमने इन दोनों लीज टर्म्स को ऐड करना ताकि हमें जो फाइनल रिजल्ट मिला उस फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी पता चल सके तो यहां पर लीज काउंट इन द फर्स्ट मेजरमेंट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर इन द सेकंड मेजरमेंट इज आल्सो इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर फाइनली जो आपके पास अनसर्टेनिटी आई विद टोटल अनसर्टेनिटी जो हमारे पास चेंज इन पोजीशन का रिजल्ट आया जो डिस्टेंस का रिजल्ट आया उसके अंदर जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग The absolute uncertainties of both measurements. So 0.1 plus 0.1, we have got 0.2 centimeter. This 0.2 centimeter is the uncertainty. Is the uncertainty in the final result? This 0.2 centimeter. So now the final result. Final result. Final result. So for the addition or subtraction, we have got a final result. For the previous example which I have taken, जो previous example मैंने दो positions के लिए थी, उसके लिए हमें final result get करनी है और final result आपके पास है कि x is equal to 16.5 plus minus 0.2 centimeter. This 0.2 centimeter is the final uncertainty, is the total uncertainty in the final result. So we have closed. We have understood the first rule for assessing the uncertainty in the final result. For assessing the total uncertainty in the final result, we have done the first operation, understand it, discuss it. Now I am moving towards the second operation. And the second operation is that how can we assess the uncertainty for the case of multiplication or division? जब हम कोई रिजल्ट मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके गेन करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम फाइनल अनसर्टेनिटी को कैसे ऑप्टेन करेंगे कैसे असेस करेंगे 
अब यहां पर सबसे पहले हमेशा जब भी कोई आप ऑपरेशन डिस्कस करेंगे करने लगेंगे जब भी कोई ऑपरेशन डिस्कस करेंगे उस ऑपरेशन का सबसे पहले हम रूल डिस्कस करेंगे कि रूल क्या है टोटल अनसर्टेनिटी को असेस करने टोटल अनसर्टेनिटी को असेस करने का जो रूल है इज दैट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एड नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ रिलीज डाउन टू द मेजरमेंट व्हिच इज टेकन बाय दैट बाय द इंस्ट्रूमेंट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड लीस्ट काउंट को आपने डिवाइड करना है मेजरमेंट से लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड व्हेन एवर वी डू दिस ऑपरेशन वी विल गेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी जब हम ये एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इसको परफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो फाइनली आएगी दैट विल बी द परसेंटेज मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमें कोई ऑब्वियसली जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लाई या डिवाइड होने से मिलेगा लाइक एक एग्जांपल आपके सामने ले लो v इज इक्वल टू y अगर मैं वोल्टेज फाइंड करनी है तो करंट और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां पर करंट और रेजिस्टेंस i इज द करंट r इज द रेजिस्टेंस करंट एंड रेजिस्टेंस बोथ आर मल्टीप्लाई दिस रिजल्ट इज ऑब्टेन विद द मल्टीप्लिकेशन सेकंडली अगर मैं रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये बराबर होगी v ओवर i वी ऑब्टेन v ओवर i यानी वोल्टेज को करंट से डिवाइड करने के बाद में रेजिस्टेंस मिलेगी r इज इक्वल टू v ओवर i हियर द डिवीजन इज द ऑपरेशन व्हिच इज परफॉर्मड ऊपर जो है ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यहां पर एक बात माइंड में रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में अनसर्टेनिटी को असेस करने का एक ही रूल एंड दैट रूल इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एडेड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर and now i'm going to take an example for the uh, clarification of this article is article ko clear karne ke liye ab hum ek example lenge us example ki madad se is rule ko understand karne ki koshish kare example kya hai that we have the voltage the value of voltage v is equal to 5.2 plus minus 0.1 volt ये जो प्लस माइनस के बाद हम क्वांटिटी लिखते हैं ये हमेशा लिस्ट काउंट के बराबर होती है एंड दिस डिस्काउंट इज अगेन इक्वल टू द अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अब यहां पर और करंट की वैल्यू गिवन है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एंपियर दिस 0.05 एंपियर इज अगेन द लिस्ट काउंट ऑफ द एम्पीटर फ्रॉम व्हिच दिस मेजरमेंट वाज टेकन now we are going to assess the uncertainty in resistance ab hame resistance ke andar total uncertainty ko assess karna hai as we know that according to the ohm law v is equal to i v is equal to i r v is voltage i is r r is resistance then r will be equal to v over i hum i ko dono taraf divide karenge and we will get the result for resistance R and this R is equal to V over R. हमें सबसे पहले क्या find करना है resistance की value find करनी है actual resistance की value आप ही देखते हैं। देखिएगा R is equal to V over I voltage की value में 5.2 given थी current की value में 0.84 given थी 5.2 to 0.84 से divide किया I got 6.2 ohm this is the value of resistance now the question is that up to how much ya yeah, up to what extent this value is uncertain kis hat tak ye value uncertain hai ab hum us uncertainty ki taraf chalte hain rule kya tha the percentage uncertainty are added so we have to find the percentage uncertainty in the resistance so in current as well as in voltage voltage ki percentage we find karni करंट की परसेंटेज की फाइंड करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एट द एंड हमें रेजिस्टेंस के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो मिल जाएगी उसका रिजल्ट मिल जाएगा कैसे और कीजिएगा नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 यानी मैंने अभी आपसे फार्मूला डिस्कस किया था फार्मूला में क्या था लीस्ट लॉ डिवाइडेड बाय मेजरमेंट यहां पर लीस्ट ऑफ दिस वोल्टेज जिस वोल्ट मीटर से ये वोल्टेज ली गई वो है 0.1 तो मेजरमेंट 5.2 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 
multiply by 100. Whenever we do this operation mathematically with the help of calculator, we will get the result of uh, two persons. हमारे पास जो finally answer आएगा that will be equal to two person क्या है? जो voltage में percentage uncertainty है, वो दो person है. Now we have to find the uncertainty in current. अब हमें current के अंदर जो percentage uncertainty है वो find करनी है. कैसे करेंगे? Same same formula will be applied to find the uncertainty in current. Current के अंदर uncertainty को find करने के लिए भी same formula apply करना होगा. और formula में least count divided by the measurement, the measured value multiplied by one. Least count कितना? Point zero five. जिस emitter से ये reading ली गई थी, उसका least count कितना? Zero point zero five. Divide करेंगे measurement से और measurement किसके बराबर? Zero point eight four. Multiply by one. We will get the final result is which is equal to six percent. यानी current के अंदर जो हमें uncertainty मिली, वो छह percent. So total uncertainty will be obtained by adding the uncertainty of current as well as the uncertainty of voltage. Voltage of current की total percentage uncertainty जितनी भी आई, इन दोनों को add up कर दी, add up करने के बाद हमें final uncertainty मिल जाएगी, किसमें resistance में. So we will get six plus two. Six percent is the uncertainty in current. Two percent was the uncertainty in voltage. So हमारे पास answer है eight percent, यानी रेजिस्टेंस जो हमारे पास आएगी दिस रेजिस्ट द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस विल बी अनसर्टेन अप टू एट परसेंट जब सॉरी अप टू एट कंफर्मली इट विल बी अनसर्टेन एट परसेंट एट परसेंट अनसर्टेनिटी हमें रेजिस्टेंस लगे फाइनल रिजल्ट क्या है ना फाइनल अनसर्टेनिटी हमें परसेंटेज में नहीं बतानी हमें ये बताना है कि फाइनल अनसर्टेनिटी एक्चुअली है कितनी तो वो और कीजिएगा हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी गई हमारे पास 6.2 6.2 को 8 परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 परसेंट का मतलब 8 बाय 100 परसेंट परसेंट मीन पर 100 8 बाय 100 8 परसेंट मीन 8 बाय 100 6.2 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 100 वी विल गेट 0.5 ओम वी विल गेट 0.5 0.5 ओम इज दी अनसर्टेन वैल्यू इन द रेजिस्टेंस इतनी अनसर्टेन की होगी रेजिस्टेंस के अंदर जब हमने डिविजन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद वैल्यू गेन की उस वैल्यू में 0.5 पॉइंट फाइव ओम की अनसर्टेनिटी मौजूद है तो फाइनल अगर मैं रिजल्ट लिखूं तो कैसे लिखूंगा मेरे पास द फाइनल रिजल्ट अलॉन्ग विद इट्स अनसर्टेनिटी इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव ओम दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ रेजिस्टेंस अलॉन्ग विद इट्स अनसर्टेनिटी सो टूडे इन दूडेज लेक्चर We have discussed how to assess the uncertainty in the final result. और उसमें हमने सिर्फ दो rules discuss किए addition और subtraction के लिए एक rule है multiplication और division के लिए एक अलग rule है ये दो rules हमने discuss किए इससे forward इन्शाअल्लाह हम next lecture में move करेंगे अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए खुदा हाफ़िज़